அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் எட்டாம் வகுப்பு புதிய சமச்சீர் தமிழ் முதல் பருவம் இயல் ஒன்றில் சொற்பூங்கா மொழி அப்படின்றதுக்கு சொல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மொழி வந்து வளரும் தன்மையுடையது அது எப்படி வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக நூல்கள் எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் புதிய சொற்கள் தோன்றுது எப்படி புதிய சொற்கள் தோன்றுது அப்படின்னா ஒரு ரூட் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அடிச்சொல் அடிச்சொல்லிருந்து பல சொற்கள் கிளைத்து பெருகுவது தான் ஒரு மொழியோட வளர்ச்சியின் அடையாளம் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க தமிழ் மொழியில் அந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள்லேருந்து நிறைய சொற்கள் புதிது புதிதாக தோன்றியிருக்கு அந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள்னா என்ன அதுலேருந்து தோன்றிய சொற்கள் என்னது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கல் அப்படின்னா ஒன்று உருவாகுதுன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் காலப்போக்கில் தேய்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி சொல்லுக்கும் தேய்மானம் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது அப்படின்னா அவை தோன்றிய காலம் இயக்கம் ஆகியவற்றால் சொல்லும் தேய்தல் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சொற்களோட ட்ரெண்டிங் அதாவது இந்த வேர்டோட ட்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூகுள்லேயே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு வேர்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா அதோட ட்ரெண்டு அதாவது எந்த நூற்றாண்டில் எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ நீங்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு வழக்கத்தை வழக்கொழிந்த சொல் அதில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ரெண்டு சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன ஆகிருக்கும் டவுன் ஆகிட்டு வந்திருக்கும் ஒரு காலத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இப்போ பயன்படுத்தாமல் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மொழிகள் வந்து உலகத்தில் இருக்குது நிறையாது ஏட்டளவில் இருக்குது ஆனால் தமிழ் மொழி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ் அதனால தான் செந்தமிழ் செழுந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து உயிரோட்ட தமிழாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சொல் என்பதற்கு நெல் என்பது ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்றி சோறு இதெல்லாம் வந்து அந்த வழியில் வந்தது தான் நெல்லில் பதர் இருக்கும் ஆனால் சொல்லில் பதர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா சொல்லும் பொல் பொருள் குறித்தனவே அப்படின்றது யாரோட மொழி அப்படின்னா தொல்காப்பியர் மொழி தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லா சொல்லும் பொல் பொருள் குறித்தனவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே யார் கூறியது அப்படின்னு கேட்டால் தொல்காப்பியர் கூறியது மொழி அப்படின்றதுக்கு சொல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்லி பாடம் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் அப்போ மொழியை வந்து ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஈரெழுத்து மொழி இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உடைய மொழி அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அப்போ மொழியை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஈரெழுத்து மொழி இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உடைய மொழி அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழினா எத்தனை எது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக பார்ப்போம் ஒன்று வந்து தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாரு இன்னொன்று வந்து நன்னூலார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாருனா நெட்டெழுத்து ஏழே ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெட்டெழுத்து ஏழே ஓரெழுத்து ஒரு மொழி குறிலாம் என்னவாக இருக்க முடியாது ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அது இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் குற்றெழுத்து ஐந்தும் மொழி நிறைவு இளவே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கு வந்து என்ன அது சொல்லாக இருக்கக்கூடிய தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நெட்டெழுத்து ஏழே ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னா உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரும் உயிர்மை நெட்டெழுத்துக்கள் நூற்றி இருபத்தாறு இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நெடில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது உயிர் நெடில் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு சொல்லலை ஸோ அதனால் அவர் வந்து என்னான்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு நெட்டெழுத்து அப்படின்னா சொல்லியிருக்காரு உயிர் நெட்டெழுத்தா உயிர்மை நெட்டெழுத்தா அப்படின்றத அவர் மென்ஷன் பண்ணலை தமிழில் சொல்லின் முதலில் ஒரு சில எழுத்துக்கள் வரும் இடையில சில எழுத்துக்கள் வரும் இறுதியில் சில எழுத்துக்கள் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றை ஒன்று அடுத்து வரக்கூடிய எழுத்துக்களும் இருக்கு ஆனால் எல்லா எழுத்துக்களும் எல்லா நிலையிலும் வராது சில எழுத்துக்கள் வந்து என்னது அப்படின்னா நம்ம அந்த படிக்கிற வாய்ப்பாடுல மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கவே மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் சொல்றாங்க நெட்டெழுத்துக்கள்ல சொல் அப்படின்ற நிலையை அடையாத சொற்களும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து நன்னூலார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கு எது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்ன அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்றாங்க உயிர் வரிசையில் ஆறு என்னது நெடில் எழுத்துக்கள் ஆ இ ஊ ஏ ஐ ஓ இந்த ஆறு வந்து உயிர் வரிசையில சொல்றாரு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மகர வரிசையில ஆறு எழுத்துக்கள் மகர வரிசை பார்த்தீங்கன்னா மா மி மு மே மை மோ இது என்னது ஆறு எழுத்துக்கள் இங்க வர்றத வச்சே பாருங்க உயிர் எழுத்து மா அப்படின்னா இங்க மி இங்க வந்து மு இங்க வந்து மே இங்க வந்து மை இங்க வந்து மோ அதை வச்சு நீங்க பாத
அப்படி வந்துருச்சு ஆனால் இஏ விட்டுட்டாங்க இ வந்து எதில் வரல பகர வரிசையிலையும் நகர வரிசையிலையும் வரல ஸோ அப்போ உ வந்து எதில் வர உ வந்து எதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்திருக்கு ஆனால் இ அப்படின்றது தகர வரிசையில் வந்திருக்கு பகர வரிசையிலையும் நகர வரிசையிலையும் வரல அதுக்கடுத்து இங்கே தகர வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஓ அப்படின்றத வச்சு எதுவும் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது தோ அப்படின்றது வரல தையோட நிப்பாட்டிட்டாங்க இங்கே வந்து என்னது இ மட்டும் வராது பகர வரிசையிலையும் நகர வரிசையிலையும் என்ன வராது இ மட்டும் வராது அதாவது பா பு பே பை ஓ அந்த எழுத்துக்கள் தான் வருது சரிங்களா ஸோ நான் இதை வச்சே சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை வச்சே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா மற்றபடி நீங்கள் மனப்படம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இதை வச்சே பார்க்கணும் இந்த ஆறு எழுத்துக்களை வச்சு தான் அப்படியே வரும் சரிங்களா இப்போ ஆறு தாளை எது வராதுன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தாளை எது வராது தோ ஓ மட்டும் வராது பா நாக்கு எது வராது இ வராது பா நாக்கு என்ன வராது இ வராது அடுத்து வந்து கா சா வா என்னும் வரிசைகளில் நான்கு நான்கு எழுத்துக்களும் கா சா வா கா சா வால நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்துலேயுமே கா வந்துருது சரிங்களா அடுத்து இதில் ககர வரிசையில் இ வரல சரிங்களா இ வரல அடுத்து வேற என்ன வரல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கு வந்துருச்சு அடுத்து கே வரல சரிங்களா இயும் ஏவும் வரல அடுத்து சகர வரிசை சகர வரிசையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஊ வரல சரிங்களா இதுலேயும் ஊ வரல வகர வரிசையிலையும் ஊ வரல அடுத்து வேற என்ன வரல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே சகர வரிசையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ வரல இங்கே வகர வரிசையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ வரல சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எகர வரிசையில் ஒரே ஒரு எழுத்து யா அப்படின்னு வரும் குறில் எழுத்து ரெண்டு சொல்லியிருப்பார் நன்னூலார் வந்து குறிப்பிடக்கூடிய அந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளில் ரெண்டு குறில் எழுத்து வரும் நோ து அப்படின்னு ரெண்டு குறில் எழுத்து வரும் ஆனால் நம்ம தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லியிருந்தார் நெடில் எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் என்னது அந்த மொழி அப்படின்றதுக்கு தகுதி உடையது அதாவது சொல் அப்படின்றதுக்கு தகுதி உடையது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் நன்னூலார் வந்து என்ன சொல்கிறாரு நம்ம அதாவது நன்னூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே யார் பவநந்தி முனிவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நோ து அப்படின்னு ரெண்டு குறில் எழுத்துக்கு சொல்லுக்குரிய தகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஸோ அவர் தொல்காப்பியருக்கு பின்னாடி ரொம்ப நாள் கழித்து தோன்றிய நன்னூலார் நோ து என்னும் உயிர்மை எழுத்துக்களும் பொருளுடைய ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போ ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னா நாம் பயன்படுத்தக்கூடியது இப்போ பூ அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியுது சரிங்களா அதே மாதிரி கா அப்படின்றதும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தான் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமா பூங்கா அப்படின்னு உருவாக்கியிருக்கோம் அடுத்து வந்து யா அப்படின்றது வினா அதில் வந்து யாது யாவர் யாவன் யாவல் யாங்கு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யாண்டு யார் யாவை இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யாவ அடியை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் உருவாக்கியிருக்கோம் இதே மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளில் ஆ மா மீ நீ மீ பி உ சே தே இப்படி நிறையா இருக்குது இதில் அந்த காலத்திலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவையும் மாவையும் சேர்த்து ஆமா அப்படின்னு ஒரு கலை சொல் வடிவம் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த ஆமா அப்படின்னா என்னதுன்னா காட்டு பசு காட்டு பசுவுக்கு என்ன பெயரா ஆமா அடுத்து மா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மா மட்டும் எடுத்தோம்னா நிறைய வேர்டு உருவாக்கலாம் மாநாடு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் சரிங்களா நாட்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் கூடக்கூடியது மாநாடு அடுத்து மாநிலம் அப்படின்னா என்னது பல குறு நிலங்களை உள்ளடக்கிய பெருநிலத்தை என்னன்னு சொல்லுவோம் மாநிலம் அடுத்து வந்து மாஞாளம் உலக பெரும் பரப்பையும் இயக்கத்தையும் சுற்றுவதற்காக என்ன பண்ணுறோம் மா அப்படின்னு சொல்லி சேர்க்குறோம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி மா அப்படின்ற ஓரெழுத்து ஒரு மொழி மக்கள் வழக்கிலும் இலக்கிய வழக்கிலும் திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ ஒருத்தன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டால் மா நிறமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோமா ஸோ இது வந்து என்னது மாந்தளிர் நிறத்தை ஒப்புமை காட்டி உரைப்பது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து மா அப்படின்றது விலங்கையும் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரிமா பரிமா நரிமா வரிமா கரிமா இதெல்லாம் என்னது விலங்கின பெயராக நிற்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம இந்த எந்திரன் படத்தில் கூட பாடலில் வரும் அரிமா அரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ அது வந்து என்னது ஒரு விலங்கின பெயர் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்து இ அப்படின்ற எழுத்து உங்களுக்கு தெரியும் இ அப்படின்னா என்னது ஒரு ஒலி குறிப்பு அதாவது ஓயாது ஒலி எழுப்பக்கூடியதை என்னது இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாட்டு இ தேன் இ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேர் வைக்கிறோம் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அது வெளிப்படையாக நமக்கு என்ன பொருள் தரும் ஈக அப்படின்ற பொருளை வெளிப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னது அப்படின்னா ஈனு பல்ல காமிக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ அதுவும் இப்போ வழக்கத்தில் இருக்கு அடுத்து வந்து போ வா நீ சு சே சை ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணோன்னா இக்காலத்தில் நம்ம நிறையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நன்னூலார் சொன்னதா அப்பட
இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா கால வெள்ளத்தில் கரைந்து தேய்ந்தவை அந்த இன்ன எழுத்து இங்க இ அப்படின்ற எழுத்து எல்லாமே என்ன பண்ணிருச்சு காணாம போயிட்டு ஒரு எழுத்தா மாறிடுச்சு இப்ப எட்டத்துல போறவனா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏய் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இந்த ஏய் என்பது என்னோடு கூடு பொருந்து சேர் என்னும் பொருள்களை உடையது ஏய் அப்படின்றது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கால வெள்ளத்துல ஏ அப்படின்னு வழக்கத்துல மாறிடுச்சு இப்ப அம்பை ஏவு அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா ஏவுதல்னா என்னது அம்பு விடுதல் ஏவும் அம்பு தான் என்னதுன்னா ஏ அப்படின்னு மாறிடுச்சு அம்பு விரைந்து செல்வது போல நம்ம சொல்ற வேலைய வேகமா செய்யறவனா என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏவலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்பு விடக்கூடிய கலை உங்களுக்கு தெரியும் எனது ஏ கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் சிறந்து விளங்கக்கூடியவனா என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஏ கலைவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏவு அப்படின்ற சொல்லு ஏ அப்படின்னு மட்டும்தான் மாறி இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஏய் அப்படின்றத மாதிரியும் மாறி இருக்கு ஏன்னா ஏவுகின்ற அம்ப மாதிரி கூர் முல்லை உடைய முள்ளம் பன்றியை என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏய் பன்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அம்பு கூர்மையா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த முள்ளம் பன்றிக்கு முள்ளு கூர்மையா இருக்குமா அதனால அதுக்கு பேர் என்னது ஏய் பன்றி அம்பை எய்பவரை என்னன்னு சொல்றாங்க எய்யினர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களோட ஒய்ஃபை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எயினியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சங்க புலவர்கள்லயுமே இந்த அம்பை எய்பவர் அவங்களோட மகளிர் எல்லாம் சங்க புலவரா இருந்திருக்காங்க அவங்கள எயினனாரும் எயினியாரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எயினனார் அப்படின்னா யாரு சங்க புலவர்கள்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க வேடர்களும் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து தமிழ்ல ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு என்ன இருக்கு நிறைய நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ புதுசாக நிறையா வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மொழி பற்றுள்ள ஒருவனே மொழியை வளர்ப்பான் அதன் இனத்தை பண்பாட்டை காப்பான் அப்படின்னு கடைசியில் சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொழி பற்று கண்டிப்பாக வேணும் அடுத்து நூல்வெளி இந்த நூல் யார் எழுதுனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரா இளங்குமரனார் இவர் வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் இவரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செந்தமிழ் அந்தனர் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இவர் வந்து நூலாசிரியர் இதழாசிரியர் உரையாசிரியர் தொகுப்பாசிரியர் இப்படி பன்முக திறன் பெற்றவர் இவர் எழுதிய நிறைய நூல்களில் குறிப்பிடத்தக்க சில நூல்கள் பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் இப்படி பல நூல்களை எழுதியிருக்காரு இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் இப்படி நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவநேயம் அப்படின்ற ஒரு நூலை தொகுத்திருக்காரு இவர் திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள அல்லூர் அப்படின்ற ஊரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலையும் பாவனர் பாவாணர் நூலகமும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அமைச்சிருக்காரு திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள அல்லூர்ல திருவள்ளுவர் தவச்சாலை பாவாணர் நூலகமும் அமைச்சிருக்காரு இவரோட தமிழின் தனிப்பெரும் சிறப்புகள் அப்படின்ற நூல்கள்ல இருந்துதான் நமக்கு பாடப்பகுதியில என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கட்டுரையா கொடுத்திருக்காங்க நன்றி வணக்கம்